Roraima é o único estado do Brasil que ainda não está interligado com o sistema de energia nacional. Essa dependência com a Venezuela torna o estado fragilizado. Tudo por causa das constantes quedas de energia. Algo que a população roraimense não entende. Fica muito difícil, né? Eu acho que isso não é bom para a população, não é bom para o comércio, não é bom para ninguém, nem para o estado de Roraima. Já que nós temos uma alternativa que é aqui o Amazonas. Eu não entendo por que, que os nossos líderes não conseguem resolver esse problema tão simples. Ah, é muito ruim a gente ficar na mão aqui, né? Imagine a gente ficar sem energia. Segunda e hoje terça foram mais de três quedas consecutivas. Eu já perdi duas, tele, duas televisões por causa disso. É horrível. Horrível mesmo. Tem que alguém tomar providência sobre isso, né? Ah, pai, fica difícil porque já toda hora falta energia, noite, o dia, e tempo muito quente, que é muito quente, muito difícil para gente. O Leão de Guri, na Venezuela, abastece Boa Vista e mais nove municípios do estado. São eles, Cantá, Rorainópolis, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí, Pacaraima, Bonfim, Iracema e São Luís do Anauá. Todos são interligados ao sistema de transmissão venezuelano. A população sofre com as panes elétricas que acontecem há anos e agora voltou a ficar em evidência. Nós temos duas linhas de trabalho para amenizar esse tipo de situação. Uma delas é reduzir o tempo de, de, de entrada do nosso sistema em operação tá? é, com as nossas térmicas. Isso nós estamos estudando para que pelo menos as cargas vitais da cidade sejam atendidas num, num prazo é, de tempo pô, menor possível. Os moradores de Roraima voltaram a sofrer com uma falta de energia. Na segunda, a energia foi interrompida por 15 minutos, seguida de dois blackouts e uma oscilação em todo o sistema. Nesta terça, aconteceu mais dois blackouts. Solução que a Eletrobras Distribuição Roraima ainda não tem e espera alternativas do governo federal. É uma estatística que nós não gostamos que aconteça, mas nada impede que aconteça amanhã ou depois de amanhã, porque é uma coisa que está inerente à nossa vontade, não é? Não é eu, nós não temos o controle sobre o que acontece no país vizinho, esse é que é o grande problema nosso aqui. Enquanto isso, a população roraimense espera que esse problema seja resolvido, mas a Eletrobras garante que o Estado não vai ficar sem energia. Caso haja uma interrupção de um prazo mais prolongado, nós temos energia térmica aqui suficiente para suportar a carga da cidade. Tá? É, o governo federal já foi notificado, está se movimentando para colocar uma quantidade de óleo aqui suficiente.